ഇരുപത്തി രണ്ടാം ദിവസം കോട്ടക്കാവിൽ ഉത്സവം വചനോത്സവമായി ഇന്ന് വടക്കൻ പറവൂർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കോട്ടക്കാവിലാണ് തോമാസ് ലീഹ അടുത്തതായി എത്തിയത് അവിടെ അമ്പലത്തിൽ ഉത്സവം നടക്കുന്ന വേളയിലാണ് അപ്പസ്തോലൻ സ്ഥലത്തെത്തിയത് ഉത്സവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ ആഘോഷപൂർവമായ ഇഴുന്നള്ളത്ത് നടക്കുകയായിരുന്നു ആളുകളിൽ ചിലർ പുതിയ മതത്തിൻ്റെ പ്രവാചകനായ മറുനാട്ടുകാരനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അവർ സ്ലീഹായെ അധിക്ഷേപിക്കുകയും കല്ലെറിയുകയും ചെയ്തു സ്ലീഹ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഉത്സവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ദേവിയുടെ വിഗ്രഹം എഴുന്നുള്ളിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു ആനകളെയും അതിൽ പങ്കെടുപ്പിച്ചിരുന്നു ആനയുടെ പുറത്തായിരുന്നു വിഗ്രഹം എഴുന്നുള്ളിച്ചിരുന്നത് സ്ലീഹായുടെ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞതും ഇടിമിന്നലും കൊടുങ്കാറ്റുമുണ്ടായി ജനങ്ങൾ ചിതറിയോടി ഇടിമിന്നലേറ്റ് വിഗ്രഹം വഹിച്ചിരുന്ന ആന നിലത്തു വീണു ഏതാനും ആളുകളും മരിച്ചു വീണു വിഗ്രഹം പല കഷ്ണങ്ങളായി പൊട്ടിച്ചിതറി സ്ലീഹായുടെ ദിവ്യശക്തി തിരിച്ചറിഞ്ഞ ജനങ്ങൾ സഹായത്തിനായി അദ്ദേഹത്തോട് യാചിച്ചു അദ്ദേഹം അല്പം ജലമെടുത്ത് അതിൽ കുരിശു വരച്ച് ആശീർവദിച്ചതിനു ശേഷം പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വീണുകിടക്കുന്ന ആനയുടെയും ആളുകളുടെയും മേൽ തളിച്ചു അവർ എഴുന്നേറ്റ് സ്ത്രീഹായുടെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം ശ്രവിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ചുറ്റും നിന്നു അതോടുകൂടി അനേകർ വിശ്വസിക്കുകയും മാമോദിസ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ആ സ്ഥലത്തെ അമ്പലം അവർ തന്നെ പള്ളിയായി പരിവർത്തനം ചെയ്തു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപതോളം ആളുകളാണ് അവിടെ ക്രിസ്ത്യാനികളായത് വിചിന്തനം എന്റെ കൃപ നിന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും എന്നരുളി ചെയ്ത ഈശോ എന്നും തോമാസ് ലിഹായോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ശത്രുക്കൾക്ക് അവിടുത്തെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതിരുന്നത് കോട്ടക്കാവ് അക്കാലത്തൊരു രാജ്യ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു അവിടേക്കാണ് സ്ലിഹ കടന്നു ചെന്നത് ഈശോയുടെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവാനുള്ള അവസരങ്ങളൊന്നും പാഴാക്കാൻ പാടില്ല ഭയത്തിനോ ആശങ്കകൾക്കോ അവിടെ സ്ഥാനമില്ല എന്തുവരും എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ആലോചിച്ചിരുന്നാൽ പ്രഘോഷണം ഒരിക്കലും നടക്കില്ല സ്ലീഹന്മാർക്ക് ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുക ഈശോയുടെ പ്രേക്ഷിത കൽപ്പന നിറവേറ്റുക അതിനായി ഏതു ത്യാഗവും സഹിക്കാൻ അവർ തയ്യാറായിരുന്നു തോമാസ് ലിഹായുടെ കോട്ടക്കാവിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം തടസ്സപ്പെടുത്തുവാൻ ആളുകൾ പരിശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും കർത്താവിൻ്റെ ശക്തമായ കരങ്ങൾ കൂടെയുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല ഇന്ന് മിഷണറിമാർ ലോകത്തിൻ്റെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതുതന്നെയാണ് കർത്താവിൻ്റെ വചനം പ്രഘോഷിക്കുക അതിനായി ഏതു സാഹചര്യങ്ങളിലേക്കും ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാൻ തയ്യാറാവുക ഈ മിഷണറിമാർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഒപ്പം നമ്മുടെ പ്രേക്ഷിത കർത്തവ്യത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഓർക്കാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം വിശ്വസിക്കുന്നവന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സാധിക്കും എന്ന ഗുരുവചനത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് കോട്ടക്കാവിൽ മഹാത്ഭുത പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ അനേകരെ യഥാർത്ഥമായ ആനന്ദത്തിലേക്ക് ആനയിച്ച തോമസ് ലിഹായെ പോലെ ഈശോയെ ഞങ്ങൾക്കും നിന്റെ വചനത്തിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിസന്ധികളെയും പ്രലോഭനങ്ങളെയും അതിജീവിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ കൃപ തരണമേ പ്രേക്ഷിത രംഗങ്ങളിൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പ്രേക്ഷിതരെ നീ കാത്തു പരിപാലിക്കണമേ ആമേ സുഹൃത്ത് ജപം കർത്താവി വിശ്വസിക്കുന്നവന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സാധിക്കുമെന്ന ബോധ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ സൽക്രിയ വിശുദ്ധ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായം പതിനാല് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ ധ്യാനപൂർവ്വം വായിക്കുക മാർത്തോ